kampus. Seperti yang kita ketahui, ITS telah banyak mengadakan lomba-lomba, salah satunya yaitu OMITS atau Olimpiade Matematika ITS, yang sekarang telah sampai di babak final. Penasaran seperti apa? Bersama Felia, berikut liputannya. Olimpiade Matematika ITS atau OMITS merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika ITS yang merupakan Olimpiade Matematika tingkat nasional. OMITS diikuti oleh siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dari berbagai regional yang tersebar di seluruh Indonesia. Olimpiade ini mengangkat tema magic yang dimulai pada tanggal 4 Agustus dengan babak penyisihan, dilanjutkan dengan semifinal pada 24 Agustus dan final pada 25 Agustus. Terdapat juga sub-event OMITS yaitu Mission yang merupakan lomba matematika tingkat nasional jenjang perguruan tinggi. Jadi pada tahun ini kami mengambil tema magic. Magic ini kami terinspirasi dari Harry Potter. Apa? Karena di Harry Potter itu memiliki berbagai macam mantra. Dan itu kita bisa sinambungkan dengan metode matematika. Di mana metode matematika itu adalah alat untuk menjawab semua permasalahan dalam matematika. Terus, untuk tahun ini, kami yang berbeda itu di bagian seminarnya. Kami membuka seminar khusus untuk umum, di mana temanya itu revolusi peran matematika dalam revolusi industri 4.0. Di dalamnya juga kami ingin menginformasikan bahwasannya pentingnya peran matematika. Dan harapannya kami adalah semua dari masyarakat Indonesia itu paham akan peran pentingnya matematika sendiri. Entah itu dari eh, magicnya atau mungkin dari kualitas matematikanya tersebut. Pada babak final ini, para finalis tidak hanya mengerjakan soal, namun juga mempresentasikan jawaban yang mereka peroleh untuk jenjang SMP dan SMA. Sedangkan untuk jenjang SD terdapat games yaitu cara tepat. Setelah mempresentasikan jawaban, finalis SMA dan finalis mission mendapat seminar yang bertajuk Peran Matematika dalam Revolusi 4.0. Ya Sobat Kampus, itu dia tadi final OMIS 2019. Apakah Anda selanjutnya? Kami tunggu di OMIS 2020. Saya Felia berserta kru ITS TV lainnya melaporkan.